ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനെ പഠിക്കാനുള്ളൂ കേട്ടോ സെക്കൻഡ് ഓർഡറിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഈ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർമേഷനിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ സാധാരണ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ ഫോർമേഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് കൂടുതലുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്ത് തരുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ഫോം ചെയ്ത് തരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കോൺസ്റ്റന്റുകൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്തത് അപ്പൊ എത്ര തവണ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ആര് തീരുമാനിക്കും നമ്പർ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻസ് തീരുമാനിക്കും ഇവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെ എത്ര തവണ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻസ് തീരുമാനിക്കും പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പാർഷൽ റിവേറ്റീവ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ പാർഷൽ റിവേറ്റീവ് ഒരു തേർഡ് ഓർഡർ പാർഷൽ റിവേറ്റീവ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ സോറി നോട്ട് പാർഷൽ റിവേറ്റീവ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് ഒന്ന് തേർഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ പാർഷൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പാർഷൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഗുണം രണ്ട് ആർബിട്രി കോൺസ്റ്റന്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് തവണ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ രണ്ട് തവണയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ കാരണം എന്താ നമ്മുടെ ഇതിൽ രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ട് സംഗതി പിടിയിട്ടോ അതായത് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇക്വേഷൻ നന്നാൽ ഇപ്പൊ സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു ബി കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റുകളാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ ആർബിട്രി കോൺസ്റ്റൻസ് രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു എ ബി ഉണ്ട് ഇത് എത്ര തവണ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നോർമൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാൻ രണ്ട് തവണ അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു തവണ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡറും അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂഷ്വലി സെക്കൻഡ് ഓർഡറും ആണ് ആവാറുള്ളത് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ഒരു വാരിയബിൾ ഒരു തവണ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്ത വാരിയബിൾ ഒരു തവണയും കൂടെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പാർഷൽ റിവേറ്റീവ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിന് എത്ര തവണ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും രണ്ട് തവണ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇതിന് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ നോക്കാം ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാ വന്നിട്ടുള്ള നോക്കൂ സെഡ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് എ ബി ആണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോറി ഇക്വേഷൻ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആദ്യം പി കണ്ടുപിടിക്കുക പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡോസെഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് അതെന്തായിരിക്കും ഡോസെഡ് ബൈ ഡോ എക്സസ് ഇതിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എക്സ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ എ ഇൻറ്റു എക്സിന് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ബി വൈ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് സീറോ ബി എ ബി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് സീറോ അപ്പൊ പി ഈക്വൾ ടു എ എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ക്യു ഈക്വൾ ടു ഡോസെഡ് ബൈ ഡോ വൈ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താലും വൈ സോറി ബി എന്ന് കിട്ടും അല്ല അപ്പോൾ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി അപ്പോൾ എയ്ക്കും ബിക്കും പകരം നമുക്ക് ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷനിൽ എന്ത് കൊടുക്കാം എ ഇസ് പി ആൻഡ് ക്യു ഇസ് ബി അപ്പോൾ പി എക്സ് പ്ലസ് ക്യു വൈ ഈക്വൾ ടു ഓർ പ്ലസ് പി ക്യു ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സുമ്മാ പിടിയിട്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം പിയും ക്യു ഒക്കെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഡോസെഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോസെഡ് ബൈ ഡോ വൈ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ല ശ്രദ്ധിക്കണേ നമ്മൾ കാണുന്നതൊക്കെ പിയിലും ക്യൂലും ഒക്കെ ഉള്ള ആറിലൊക്കെ ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആയിരിക്കും അതൊക്കെ എന്താണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവണേ കിട്ടിയോ സംഗതി പിടി കിട്ടിയോ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് രണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് തവണ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ കോൺസ്റ്റന്റുകളെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം കോൺസ്റ്റന്റും നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഇക്വേഷൻ മൂന്ന് ഇക്
therefore the differential equation is z is equal to px plus qy plus p square plus q square. Option C on a answer we have. Yes. Clear alay. Confusion will allow. Adududu. Randamad chodhyam. The PDA corresponding to the differential means, uh, equation z equal to x minus a the whole square plus y minus b the whole square. Then a corresponding idle differential equation in the partial differential equation in the down we are okay okay you come P and two into x minus a into x minus a derivative of 1. Like, for P equal to 2 into x minus a. Term. From this, x minus a and the other x minus a and the other x minus a is P by 2. Like, with respect to y differentiating by q equal to 2 into y minus b into y minus b derivative 1. For y minus b and the other one, 2q by 2. Okay. Either end of the number equation is substitute here. So z equal to x minus a ki pagaram number p by 2 the whole square plus y minus b ki pagaram q by 2 the whole square. Right. So p square by 4 plus q square by 4 on the 4 on the cross is 4z equal to p square plus q square. 4z equal to p square plus q square. Option B on a answer. Chia Matan and Lole, either formation of the Valeria Ponad or Potal Chia Matan or Gaia on a formation of differential equation. So this is Chia Adadad. Unamata Chodiam. The PDE corresponding to 2z by 2z equal to x square by a square plus y square by b square. 2z equal to x square by a square plus y square by b square. Then the corresponding partial differential equation in the arm. Two P equal to two X by A square. Alright. Otherwise, two Q equal to 2y by b square. 2, 2 cut t. We will the a and b. Like, before that, a square is x by b. b square is 2, 2 cut t. b square is y by q. That is the substitute here. 2z equal to x square by a square and the value x by b. Plus b square and the value y square by b square is y by q. That is equal to uh, 2z equal to px plus qy. What is the x? x or an angle, y, y or an angle. 2z equal to px plus qy. Option C on answer. Correct on Yes. C on answer. Serial. Hello, Polajian. Don't really love. 